Shkruas në nëror, ja ku takoj më sot në emisorin në kolaj zhjevor për cilë për mbledhe nga gjitha emisionet të cilët janë trajtuar gjithë javët që solën edhe tematika të shumëta. Ja pa filloj me emisionin Besimi dhe Jeta, emision kjo nga Ilira Demi dhe Hoj Sabaudin Jashari, të cilët solën temën adhurimi i qartë dhe i pastër. Dersa më pasë e rdhe emisioni drejt për drejt udhëtar, kësaj radhe Hoj Gjenis Ramas gjodhe të flasë për një prej virtyteve më të rëndësishme që konsiderohet si furnizim i udhëtarit në rrugën e zote që është shpresa. Ndjekim dy për mledhe të para. Allo, më nëshëm, duke pas për asysh mirë në atyre njërzore që ka tendenca të vazhdushme për të devijuar nga rruga e drejtë, sepse në atyre njërzore është në atyre me ekuilibër, dhe sa ka që kjo ekuilibër në atyre shumë duhet të rrujtë më njërë të vazhdushme. Pra në zotë i ka zbritë revelatën një nore dhe ka dërgu, profet. Dhe duke ditë këtë tendencë, tendencë të vazhdushme për të devijuar, pra tendencë të vazhdushme një rritë për të kalu drejtë ekstremeve, Allah u më nëshë vazhdimisht i ka furnizuar njëzit me dy gjona, me revelata hynore dhe me profet, që nëse kishin devijuar, anëteres me fjatë këtë e në rrugën e drejtë, nëse kishin ullur hapin e dinamikës vahit dhe të revelatës hynore në tokë, ta përshpetonin atë dhe ta ngrinë në nivellin e, e durë nëse kishin kufizuar fjene zotit, ta zjeronin atë aty, në ato dimensionë me fjallë. Pra, me mësimet saktuara dhe me mësues, që i orientonin në kuptimin e drejtë për tyre koncepte. Me program hinor, me program, edhe me mësues që dita shpjegët këtë program në dy forma, me verbalisht, me fjallë edhe me model, me shemull. Por një kohës ishtë, ata që e kanë këthy edhe njëherë, mardhe një në adhurimit me sobe dhe zotit ka qenë po prapë djetarët. Pra ne thotë për kamberi alaj sallatu e sallam, inë Allah e jebë athu alë arra si kulli me jeti amin me një gjëtë i dhulli hadhi il umë me ti emra din ja. Allah më nëshë më dërgonë në krye të gjdojnë qinë vjetëve, dikë që ja i rritë për trinë umëmetit, pra poplit, muslimanve fejnë e tyre, si o rritë për trinë, me mendin e vetë, jo, fjallë rritë për tritje, ose të gjdit, do të thotë i këthen edhe njëherë muslimanet në burime, i këthen edhe njëherë muslimanet të konceptimi i drejtë islami, në burime të kur sunneti, i këthen edhe njëherë të këtë metodologia kuranore dhe profetike në të kuptuar të islamit. Tuk e bërë një shpegim objektiv të teksit dhe të mesajës që kanë zbritur herët. Êshtë të vërtet që këtu e pesme të shreguj. Dhe me i fjallë kanë këtu edhe njëherë fenë në rolin e vetë reformus, rolin e vetë drejtus dhe rolin e vetë ndryqus të jetës një zore me gjithë dimensionet e saj. Edhe kryesisht kanë ripërtri tre nocione madhore, tre koncepte madhore. Këtu në këtë mes me i fjallë vjen islamit dhe në thotë, o njëri, ti e qenja më i lartësume të kalonë më nëshum, ti e qenja në qendrë të universit me motivin më të lartë. Pësa ka që në kraun tjetët, ki e për asysh se Allah më nëshum është i ku do gjendur me cilësi dhe me atributet e ti, me veqorit e ti, me tipare dhe sifatet e ti dhe cilësit e ti. Cilësi dhe atributet e Allah më nëshum reflektojnë ku do, edhe Allah më nëshum është ma afro robi që sa da marë i qafës dhe Allah më nëshëm, nëse ju një tre, dojit i katër, nëse ju një pesë, është i gjashtë një më shumë, pak sa tjeni ju, Allah më nëshëm është me ju ku do që jeni. Madhe Allah më nëshëm dërhynë me së robi dhe zemë rësti. O, birimi, thot Lukman, i djallit vetë në kurant, të kësërë, Lukman, qa do do pumë që ti ta bëshë, sa do e madhe, apo e vogëlë, apo e madhe me qenë, ku do që ta kryshë, në shpelë, në tokë, apo në detë, di e sa Allah më nëshëm ka me ta sjelë. Pse? Inë Allah e latifën, khabir Allah më nëshëm, është njëftuar për gjërët më të vogëlë edhe i dishëm, edhe për gjërët më, kjo është Allah më nëshëm. Andaj, njëriu që është një Për shka kësa atje e presin shpëllimet saktuara. Atje e pretë fitimit saktuara. Andra ne që i misë të kalau gjelë le uala, duhet të kemi shpresë, në shkat kemi shpresë. Për qëfar shpresë e bëhet fjallë? Zotë gjelë le uala e ka bëjarin e madhe. Zotë gjelë le uala e ka mëshirë në madhe. Ne mund të kemi nga njërtë meta, ne mund të kemi nga njërshimë, me mund të kemi më kate. Por edhe këto më stjenë. Dhe pra tona të mira, pa dushim se janë një përpjekje modeste që ne të arim shpëllimet e Allah gjëllë gjëllalu. Me po shpëllimet e Allah është shumë i shtrajt, është shumë i madhë. Njërësi Allah në dëne është atë që madhë sa që ne edhe po të qëndërën me vazhdimi është në sejgjën, nuk këna mundësi zotë gjëllë leona të jepaguhim borë që në mirësive, absolutisht. Ne shpresojmë 
se në qovë se i ndjekim udhëzime të Allahu Gjellë Vala. Nëse ne bëjmë punë të mira, ne shpesojmë në falje nga Zoti, ne shpesojmë në shpërlim të Allahu Gjellë Vala. Dhe kjo shpres, nuk kërse ato të kotat, po shpresoj nuk e di jo, po shpresoj me bindje, po shpresoj nga se one po indërmarë gjitha masët e duhra. Minë po i thuet shpres që një rju mos të do të të gjykan vetë në ti me të mira se une gjithës e në gjenet ka me shku. Jo, ne shpresojmë që këna me shku në gjenet. E ku e kemi bazën kësa i shprese? Të pun tona, të vebra tona. E fa nëse njëri për shambull nuk i kërë obligime si duhet, për shambull nuk e falë namazin, ose tash himi afer Ramazanit, nuk a gjithë Ramazanin për shambull, për në kushtë i meshtë, ose bëndë një mëkat nga mëkat të mëdha e kështë mërat, edhe thot, unë e ku me ku në gjenet. E ti pika për shpreson, zotë i falë shumë. E kjo e gabim. Andaj, shpresa që për flasën për të ashtë, shpresa që për flasën për të ashtë një besim i palkundri besimtarit, se ka me arrit mirësin e Allah gjellë levala. Një në këtë rrugë, për të kalau gjellë levala shikun ruar, mundemi që ndo është ta si pasuj e natyre se kësë rrugë, nga njëre ndo është ta të prekemi nga ndo një mëkatë. Dhe këtë në është nga njëre. Mundë të përshon njëri që kur të shetë dhe vëshme dhe kujtë, të thotë, kjo është njëri mira, ma ne, në zvetë, dhe këtë është gënjim, këtë ke qardje, ta ke që përdur shëjtani, djallin më lëkum, e ke që përdur, për me rrit, me rrit, që njëri me lërgu nga zotë që lëvala, në emër të është gënjimi se s'ka mund si marit. A da duhet shpresa. Duhet shpresa se në këtë rrun nga njëre për shambu, njëri punën, 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 mirë po, shpërlimi është në botën tjetër, nga njëre nështë nuk i vjen, shpërblimi me njëhere, në këtë bot, që a i nështë me ledzu, se a është mirë duke shkua, po ju, mund do dhe në kështu nga njëre. Aja që e mban aktiv, burimi i motivimit e ti është, shpresa në Allah gjellë lewala që, vazhdo të utje, nga se përfundimi u takon të devat shmë bërë. Gjarja e radhës të kë emisioni rëfime profetike lidhet me ditën e shlyërje së borgjit për këtë temë të rëndësishme ka folur gjërësisht hoqë Ahmed Kalaja të Martën Mbroma, kurse të kë emisioni shëndeti në fokus u volë për fizioterapin dhe dhimbjet e mesit i fëtuari i gëntjan litës, ishte doktor Elsid Sulej. Se profeti sërëllahu e sërëmë, një dit ju thotë shokë bëtë ti, ka ndodhur në gjarja e më poshë me të këtë popit e më hershëm, një burë i kërkon në borgjë të kujtë, si me thëmë, edhe i thotë, unë kam nevoj për një mi dinarë. I thotë, kur do të më shlyesh, thotë, do të alem për një vit. I thotë, dua, thotë, garanci dhe dua dëshmitarë. I thotë s'ka mas garancia së dëshmitarë. Tu ke si njëri huaj. Po, thotë garancia i me vetëme është Zotin. Allahu. Bozh liju, ose bozh dhënsi, si ta themi, ose hua dhënsi, kërë e gjoj e emrin e Allahu të tha kefa billahi, mi afton Allahu. Po, mi afton Allahu. Tha po për garantë, tha i, s'ka mas një, tha garant është Allahu, dëshmitar është Allahu dhe garant është Allahu. Edhe kuj tha, po, mi afton, Allahu është dëshmitar e me i mirë, po, Allahu është garantu si me i mirë. Normalisht, njëri u largohet, edhe këta nuk ta kohen me, deri sa vjen dita e shlyre zborgjit. Del, personi që kështë dhëmë borgjin për të parë, se mos e shë, borgjliun, hua marsin, nuk shë asë që, me ndoj se ndoj shta do të vinë nga deti, sepse ishte i huaj, doli atë ditë gjithë ditën që ndrojnë brek detit, për të parë mos po vendë një anije, asë që. Ndërko, që në të njëtën ko, hadithin e parëqet pjesën tjetër të njarjes. Personi që do të ti të borgjin, po priste në bregun tjetër detit dhe po thoshte si s'po vendë një anije dhe si s'ka sot asë një anije që shkët t'i laj borgjin dhe t'i shly borgjin. Dhe ashtu i mërzitur në hal dhe në siklet, nuk pati mundësi. 
Atër shfar bërë, mori një trunë peme, e gryu, e lyu me, me zift, edhe atë shumën e parave, në një lethemi qese, e futi brënda, dhe pastaj e mbyllë sërish me zift, i buri dhe një tap druri, asaj siper, edhe tha, o Allah, o Zotim, a dit, kër e mora borgjin, a i mpyeti, a ke garant, i tash garant, është Allahu. O Allah, o Zotim, mua i dit më pyeti, a ke dëshmitar, i thash dëshmitar është dhe të më Allahu. O Allah, o Zotim, për, ti, për deri sa ti e dëshmitar i njërjes, dhe për deri sa ti e garanti i borgjit tim, qoj o Zot këtë trung të ki Zoti, se unë nuk ka mundësi sot të qëj. Ndërko, në anën tjetër të bregut detit, a i priti sa priti, deri sa të mbaron të dita në brek detit, e kur e pa që s'ndodhe asgjë dhe s'kishtë asgjë, shë le temi një si trunë druri që e, e tunë në valet e detit dhe e solën në brek. E kjo me vetë tha, pakton gjë nuk mora, për të pakton të marrë këtë drurin të qërën shpi për zjarë, e the mori atë drurin, pa e dit asgjë se qëfar ka brënda. Kur shkon në shpi, të e qanë trungën, derdhen, një mi dinarët që kë kishtë marë borç prej personit. Uh, Ate këto probleme, uh, lendë për mëndi faktin që ndodhin në moshën 30 dhe 50 vjeç, kresisht, por kjo zotë thotë se nuk mund të ndodhin në moshat më para. Më më herë, po. Kohë, por uh, moshat 30 dhe 50 vjeç është uh, mosha në cilën fillon gjithë problematika e dhimbje së shpinës. E lidur kjo uh, konkretisht me ndërtimin anatomik të shtyllës kurizore, duke qënë se pjesa lumbare, apo pjesa sakrale, pra pjesa e mezit, kolonës, është uh, pikërish vëndi ku ndodhë gjithë pesha biomekanike trupit, ose në rastë kur kemi nga rkesa tjera, pesha të mëdha, që bje në pjesën e mezit. E gjithë nga rkesa bje atje? Uh, në këto raste, gj- uh, disku intervertebrali, cili ndodhë me ditë dy vertebrave, dëmtojë dhe fillon procesin e degenerimit. Uh, në këto kushte jemi në hap pat filestar të formimit të një herni apo probleme që lidhen me degenerimin e diskut. Po. Uh, një kush ka, është faktori bazë riskus, por ka dhe shumë faktor të tjertë të cilët kanë rëndësin e tyre. Uh, herni diskale është patologia përfajsuse që ndodhë në pjesën lumbare. Kjo ndodhë si pasoj e dëmtimit të diskut intervertebral me disë dy vertebrave dhe që në shumë problematika. Filimisht, në fazat e para të problemit, pacienti ndjen një dhimbje në pjesën lumbare, cila filon të ketë një shtrirje më të gjerë, në gjithë pjesën e kofshës, deri në pjesën e pulpës dhe në gjishtat e këmbës. Hernja diskale mund dodi ka shumë faktor riskus, mund të vi si pasoje ngritje speshave që bën pacienti, mund të vi si pasoje dëmtimit të diskut intervertebral, mund të vi si pasoje zvëndësimit apo zhvendosjes të vertebrave, por gjithashtu edhe si pasoje ulljes së forcës muskulare. Në gjitha këto raste nuk kemi një disk intervertebral i cili nuk është në normën e ti fiziologike dhe qon më pas edhe deri në dëmtimin apo iritimin e nervis shiatik. A, probleme që vijin nga nervis shiatik fillimisht lidhen me iritimin e fijeve nervore. A, në rastet kur nervis shiatik mund të preket nga disku intervertebral, jemi në, rast, jemi në këto faza kur dëmtimin nga hernje ka arritur maksimumin, a, është një hernje cila gjendet në një grad shumë të vështirë dhe a, dëmton edhe nervin shiatik. A, në këto raste, pacienti ka të bëj me një problematik shumë të madhe, që e qonë edhe deri në një kufizim të plot të lëvizjes, apo deri në një pozit jo fort të favorshme për të, sepse a, nuk mund të bëj do të lëvizjet ndryshme, a, ka një dhimbje shumë të madhe dhe kufizohet gjithë pjesa e, e gjimtyrës poshme. Mund të shfaqet në një rënkëm, ose në dyja rënkëmët, dhe bëm për pacientin që të ketë vështirësi shumë të më dha deri edhe në kufizim të lëvizjes. Erdi radha tani për përmbledhje të ditës e ejtë me qras Julian Gjirao dhe Hoxh Mustafa Tërniqi në emisionin urtësit e luti dhe kanë folur për lutin që themi gjatë hyrjes në namaz. Kurse të kë emisionit tjetër këndi i diskutimit, kolegu Inve Gim Rashiti ka folur me zëdhënsin e policis për rajonën e Gjilanit 
për aksidentet në trafikun rrugor. Ndërka që në emisionin koncepte në peshore u fol për rëndësin e gradualitetit si pas fes islame, këtë emisione realizuan Ilira Demi dhe Hoj Enis Rama. është mësë normale dhe ma dhe te për pëlqyshme dhe shumë rëndësishme që muslimani të futet në namaz mos të filloj me njëherë me këndimin e Kur'anit por si para thënje e këti adhurimi të veçantë të citoj apo të recitoj disa lutje të posaqme. Andaj dhe lutja të cilën e ka recituar, e ka kënduar vetë më vete pe i gamberi sallallahu alihi wa sallam ku flasim, kur them më vete, dhe thot të të më thënë një jo me zë, pra në vetë vetën, në vetë vetën e ti ma dhe kanë pytur sahabët, pe i gamberi në alihi sallallahu alihi wa sallam, qëfar është ajo lutje, qëfar këndon dhe më thënë dhe mjetë të kbirit edhe edhe në Fatihas, sepse pejgamberi i sallë sëllem, dhe më thonë të kësyri sahabëve që ndronë të për një ko i heshtur. Realisha i nuk ishte i heshtur, pasaj fillon dhe këndimi i Kur'anit. Edhe sahabët e pysin pejgamberi në sallë Allah i sëllem, qëfar këndon? Këndoj, Allahumme, ba'idni min khatajaja këma ba'atë bejnë el mëshriqi u el magrib, u nëqidni min khatajaja këma ju nëqa thobu el abjadu min el dënes, u gësilni bil ma'i u thelgji u el barad. O Zot, më largo mes meje dhe më katëve të mija si kur ke larguar lindjen dhe përëndimin. Wa në kini min khataja e kema ju në ka thobu lë ebjadu min e dënes dhe më pastro mua nga më katët e mija ashtu si kur pastrohet robeja e bardhë nga ndytësit apo ato papasërtit që mund të ketë wa gësilni bil ma i wa thelgji wa lëbarat dhe më laj dhe më shplaj mua, më pastro mua, me uj, me bor dhe me bresher. Kjo është lutit që ka këndu për e gamberi, sallallahu alihi wa sallam. Po të shikohet kuptimi, janë disa pika që kuptohen vetë. Besimtari i kupton vetë. Për shëmbull, për e gamberi alihi sallatu wa sallam, se shkimi përmendër dhe më për para, gjithë mon e filon të një pun duke përmendur Allahun subhanahu wa ta'ala. Namazin, është që ditëshme që nuk ka ardhu diqka konkrete për shemull, avë në një trasmetim që të regonë se e ka këndu Bismillahir Rahmanir Rahim si shkëndohet për shemull në rase të i fillimi të një pune. Sepse namazi nuk është një pune thjeshtë, është një adhurimi veçantë, është një ritual dhe më thënë i veçantë dhe fillon me madhurimin Allahu Gjele Gjelalu me fjallën Allahu Akbar, Allahu është me i madhi. Pasaj vjen kjo lutje. Mirë për parë se të shkosh të këfati haja, që është detyr në namaz, është obligim në namaz, atëhere, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, për parë se shkoj të kytë detyrim, ka kënduar një lutje cila nuk futët të detyrimet, nuk futët të obligimet, gjithmon me të njëtin urëci, që të jafrohemi fillimisht, Allahu gjele gjelalu me gjira vullnetare nga ne, paskaj të kalun të këtë detyrimet. Definitivisht janë të shifrat të cilat në kanë alarmun të gjithve dhe janë shumë të dhejmëshme, andaj gjithë njoni për i neve veçanërish në institucionet që jemi të thiru na të të kryojmë siguri, kemi ngrit një velin dhe mundohemi gjithë të ditë që këto shifrat të pakësona për të kemi sa më pakën. Se për këtë aksidenteve në rajonën e Gjilanit, gjatë vitit 2018, po flasëm për periullën janar-mars të vitit 2018, i kemi pasë 5 aksidente me fatalitet, ku 5 persona kanë humbi jetën, 2 vozitës, 2 këmëtësorë dhe një motociklist. Nuk mund të themë se këto janë pak, sepse vetëm humbja një jetë është shumë, e mos flasëm për 5 persona, por si do qoftë, kjo nga bëneve që të punojmë shumë dhe të analëm këtë keqe si theme që në përrugët tona mos të ketë asë një vdekje në aksidentet e trafikut. Se për këtë gjobave, të theme se është ngrit në umri gjobave, ne besojme që kjo do të ndikoj ma te për në vedisimin e qëtarë, sepse që libjo fare në kërë që ti gjobisim frekventust apo vozicit, apo drejtust të makinave, por që libjo jonë është që të arrihet një vedisim dhe të kursehen jetet e njerëzve të kemi sa ma pak apo të mos kemi farë aksidente. Sepse vetëm policia Kosovës sigurisht se nështëta nuk do të ketë mundësi që 
të të ketë një ndikim shumë të ma, me gjithë se ne dukemi, po që se vini ju në rajon në Gjilanit, keni me na pa në gjithë rrugë rajonale, njësit e tona, 24 orë, i mbullojnë dhe patrullojnë në për rrugë rajonale, po vini edhe në periudat të ndryshme të vitit, kur është minus, shemë ma në 20 grada, po në orë të vonat të natës, policia Kosovës është në kryet të detyrës, por kjo sigurisht se nuk është e mjaftushme që të ndalëm në ashtan në masë shumë të madhe këtë rendë, sepse në nëvojitët edhe ndihma e faktore të tjere relevant. Analizat e mirë fillë ta sigurisht se i bojnë institucionet relevante, apo i bojnë ministrit e ndryshme e tjere tjere, por si do qoftë janë tri nga shkaqët apo tre nga faktorët kryesor që direkt ndikojnë në aksidentet e trafikut, e këto janë faktori njeri, faktori rrugë dhe faktori automjet. Kur themi faktori njeri apo vozitësi, aji duhet të jetë shumë i përgaditu në gjdo aspekt gjatë drejtimit të mjetit të ti. Sepse e dimi të gjithë se gabimet ma të vogla në këtë infrastruktur që e kemi, në këtë numër ka që të madhë të vetura që qarkullojnë në përruk tona një gabim maj vogël vjenë të një aksident shumë e randë. Pra do të jemi maksimalisht kujdeshëm. Definitisht do të jemi maksimalisht kujdeshëm, por edhe marit e patën shoferve, edhe vozicit e rritë të cilët nështë në disa shtetet të përëndimit praktikohet një periud të stuse një vjetë apo dy vjetë ku e dy osa, të ne me një herë vozicit e rritë dalin dhe frekventojnë n Andaj, të gjitha, e gjitha kjo, është njoni për faktora për për i shkaqeve që vjen të aksidentet. Gradualiteti është proces që ndodhë njëtën e njëriut në fushat të ndryshme. Do në sikur që përmene vetë krimi njëriut është bërë dhe bëhet në mënyrë graduale, o të nga një pikuj, pas taj gjakin gjithër, pas taj dyrë sot fërmuaj, pas taj del rritet, Rarë gjitha këtu e në graduale, formimit i është gradual, inkuadrimi ti në bot është gradual, e kështu më ratë. Në nën tjetër, islami, kur ka ardhë, kur ani që ka zbrit nga laj manuar, ka zbrit në njërë graduale. Do të të konform rëthanave, si përgjigje e problemit saktuar, ka pas shkatja të zbritjes, pas taj kur ani i mekes, kur ani i medines, dhe e rësa është plesu feja, në fund të të së Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Pa ndaj, gradualiteti është proces që nuk kontestuat në islam dhe është i pranuar, mirë po problemi është për cilin gradualit për flasën dhe si aplikuat a njëtën e përdeshme. Pa ndaj, ku flasën për gradualitetin flasën për një orientim të besimtarit dhe një zbatimit të një unit kërkuar, mirë po pjesë-pjesë, jo në njërtë me një hershme. Atë duhet me zbatu, atë duhet me kry, ose duhet me u largu nga dhe që e saktuar, kjo është pun e kryer, kjo ka marrë fund mirë për tash, andikojnë rëthanat, andikon mundësia, andikon situatë e saktuar, andikon kuha, andikon vendi, që kjo të bëtë një graduale, apo islami kërkon që kjo të bëtë një të me një hershme. Këto është ashe e që ne duhet të kemi parasysh, kër flasim për gradualitetit. Andaj i mendoj që gradualitetit, për të kuptuar më drejtë, në në kuptan këtë të dyrin që përmenon. Do të thëtë, islami e mirë kuptan gjendin e besimtarit, sa i mund të gjithin situatat vështirat, pa vëllëshme, mund tjetë në rëthona rëndu se për zbatuar një urën caktuar, atër këtu islami, në mund, i ka mekanizmet e vetë dhe uzimet e dura që besimtarit indihman që në mirë graduale me e zbatu urën e jo në mirë të më një hershme sa ishte gjallë për i gamiri sallu sallam, Kurani zbrist e një graduale, që ka në nënkuptuar në një graduale, do të 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 ligjit saktuar plëcohej, dhe i lësa vind të verdikti përfundimtar dhe gjykimi përfundimtar për dispozitën e saktuar, apo, për shambull, të marim shambull alkoholin, Allah u gjallara fillimisht zbrit e jetë që flasin se në të ka do bi, po të dëmi është me i madhë, Pas taj e la, pa e zbita jetë se mësu ofrojnë namazu ka që të dirë. Dere së erda jetë, shukë, gradu... Faza para prake, dere së erda jetë, se inë në mërhamru olme ishe me dërët alkoholit dhe dukurit të negative, janë të këshia, fe largonë për e tyre. Andaj, këtu kemi një gradualitet në ligjvënje dhe një përshkallzim të vendimit dere në fazën të i përfundimtare që të merë vendimin e duhur. A është obligim, a nuk është obligim. 
është ndaluar apo nuk është ndaluar kështu marathon. Dhe kjo tip i gradualitetit, dhe kjo fush e gradualitetit që ka me me zbrin, ka marë fund me vdekën e pegamerit, sërë Allah, nga se vendimet janë përcaktu, regullat janë vendos, ligje është kompletu, andaj ne kemi problemikim që kështu me e marë dhe kështu me e trajtu. Dita e shtu në solit disa emisionit të tjera, ndërto dhe emisioni jeta e përtejme ku Deniz Bala dhe Hoq Gentian Mara kanë folur për temën vepra që shkaktojnë dënimin e varit. Ndërsa për Fatihan që ndryshe quhet edhe nëna e Kuranit, ka folur Hoq Zeki Qërkezin e emisionin Pse po falimi. Kjo është sureje që besimtari e oblikohet të thot në gjithore katë namazit qoft farz apo vullnetar. është mësë nërmale që njëri ju të interesohet për të ardhën e ti, dhe një person i cili nuk interesohet për të ardhën e ti, konsiderohet një person naiv, një person mos përfilës, një person që nuk ja do në të mirë në vetës, dhe një për interesimeve për të ardhën e njëri ju të është dhe pikrisht për pas vdekjes të ti, pra njëri ju interesohet se cilat janë ato vepra që sielin lumëturin e ti qof njëtën e kësa i bote, qof dhe pas lërgimit ti nga jeta e përkoshme e kësa i bote, si kur se interesohet për vepra të cilat shkaktojnë dënimin e Zotit Subhanehu e Tala, qof në jetën e kësa i bote, apo qof dhe pas vdekjes e ti. Dhe të shfarë ndodhë në ato që quhet ndryshë pra pse pikrisht, pse pikrisht thashë themet, një ndërshkaktarët e dënimit të varrit. Kjo për vetë faktin, për rëziku në madhë që bartë të shëthemi, dhe domi në madhë që e i sjellë në shëqëri, është një shkatërim të tari vërtet i shëqëris. Ti meresh me diçka që ty në rasin konkret nuk po të intereson. Ndaj e budherri radiallahu anhu, kërë e pyët i profetin alihi selam, dhe thot për në hadithën ti të gjatë e pyëtëm për veprat e mirë, se cila konsiderohet vepra më e mirë, tha falje namazit në kohën e duhur, respektimi e prindrëve, të tjere më radhë për duke i numruar veprat e mira, dhe e budherri radiallahu anhu në mënyrë të vazhduash me i drejtoj, po nëse këtë nuk e bëj, pra nuk jam aq i përpikt në veprimin e kësaj, shiko se ku shkon i dërguar i Allahot dhe thot, të mos u bësh keq njerëzve, të mos u bësh keq njerëzve, ndërko që ti ke mundësi të bësh keq atyre dhe për këtë zotë e ty, dhe këtë zotë e ty dhe të konsideroj dhe më dhe si një dhe për të mirë. Ti ndoshta nuk ke në gjithmonë në logikën të ndë nuk ke shumë mundësi të bësh mirë dhe tjerëve, me atë predispozimin të ndë. Mirë për në të një të nko ti ke mundësi të mos u bësh keq atyre. Ti ndosh dhe nuk ke mundësi të ndihë mosh për të pakten, mos e përfol. Ti ndosh dhe nuk ke mundësi të bashkosh dy persona, apo dy grupe njerëzës, apo dy familje, ti pajtosh, për të pakten mos u bëj shkak indezis së fitilit të tyre. Ka njerëzë të cilët e kanë si zanat, dhe zakonisht njerëzit e papun, njerëzit që nuk kanë se me qëfart mërë në jetë, me qëfart mërë në jetë, e kanë bërë angazhimin e tyre, thashë themin, bartje në thashë themeve, së thjesht përgojimi, do më thënë, ti të gjosh ditë shka dhe të mbash në vetë vete, nuk është shumë i rëndësishëm, pra rëndësia e ti, të ka i që je për rëndësi, thashë themit, apo përgojimit, është pikrish në qasin kur ti njës dhe konsumonë të më tjetëri. Vetë ledzimi Kur'anit është ka një vlerë shumë të madhe, ka shpërblime shumë të mëdha. Sa që thot i dërguari sallallahu alaihi wa sallam, me në kara harfen minë në Kur'an, fele u hasene, u le hasenat bi ashri amthaliha, la e kulu elif la mim harfun, u lakin elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Pra, do në të thot i dërguari sallallahu alaihi wa sallam, se gjdo shkëron e ledzimit të Kur'anit, Gjatë ledzimit, kur të lezojmë Kur'an, shpërblemi për gjithë shkron nga dhe të sevape, dhe shpërblime. Jo mos me logarit, sot i dërguari, sallallahu alë selem, elif la mim në shkron, por elif në shkron, lam në shkron, mim në shkron. Nga qka rrjetë se vetëm kur të lezojmë elif la mim, Allahu na i regjistron neve të rrithet shpërblime. Po para mendo tash, 
Këtë Kur'an po e ledzon në namaz. Suret ul Fatiha, suret së mama dhe shtore, sa që thot Enes i bën Malik, në një hadith, të cilin në hadith Shaj Halban e bën autentik të vërtet, ishim duke uthtu edhe një një vend unal i dërguar i sallallahu alë sallam edhe zbriti prej mjetët të uthtimit edhe karshi ti edhe një sahabe edhe atë e dhe a i ka zbrit edhe po i thot e la u hubiruke u hubiruke a dëshiron të të informoj të të lajmroj li afdali sure li afdali në Kur'an qëka është ma e mira ma e vleshme në Kur'an tha Pastaj filloj me ledzu, elhamdulillaj, rabbi l'alemin. Fadel, mirësi ka në tërë Kur'anin. Mirë po, afdal është ma e mira. Që ka nërkupton, thujnë djetartë, ma shumë me vete ledzimi i sureve të saktuara, edhe ajeteve të saktuara, me vete të rjekun, shpërblime, më shumë shpërblime, se so diso sure tjera, ose diso ajete tjera. Na duhet të jemi nështë, gjatë tërë namazit të kujdeshëm, për në veçan ti gjatë ledzimit të fatihas. Pa ka shumë të adim se qka po themi, pa ka shumë të adim se kujt po i drejtohemi. Disare kam përsërit, nëse nuk jemi ashtë të koncentru, nëse nuk e kemë atë ndjen se po dalim para Allahot, ka dalë mësugut, mësuj Allahu Ekberë, Re disa momente ashtu i këthyër në drejtim të kiblës edhe bënja vetës me dje, sot ajo në djen të mbush tërë trupin, të gjitha qelizat e trupit, se je duke dalë para Allah subhanu të ala, se ki me folë me Allahun azë vë gjellë. Të djelën si zakonisht vinë dy emisionet të tjera, ju Ilian Gjerahu në fokus kishtë e temën komunikimi administrativ dhe në biznes të cilën e trajtoj me blend shimën. Kurse për ju nusin, Alehi Selam, ka folur këtë javë Hoxha Bajram Karabeg në emisionin Pegamberët, shëmbëll tyrë për njërëzimin. Ndosht ati në si përmarës dhe kërkon që gjesh partnerë kërkon që gjeshë financim. Kështu që nëse ti nuk e bindës, pra nuk e efektiv në komunikimi që ke, atëherë edhe ideja jote do të shtoj. Pa pasër, duke mos pasër parësysh, pra thjesht që ideja është e bukur, por në momenti që ti dështon në komunikim, atëherë edhe ideja jote automatikisht do të shtoj. Ndoshtë ati në një pozicion lideri, apo pozicion udhejsi, Dhe shpesherë ndodhë që nëse e këto pozicione, ti paka shumë situash gjvishësh nga komunikimi teknik që ke, dhe normalisht duhet ti shkon drejt një gjuhe apo një komunikimi prej lideri, që do të thotë, ti duhet t'japësh udzime për gjithme. Individi bënda grupit, përshka këse ka presion nga kolegët e ti dhe nga grupi, shpesherë shmanget për do një den, situash, i den e sakt, Pra pjesa tjetër grupit ndoshta nuk është specializuar një fush X, dhe është vetëm një individ. Por kjo individ, pikërisht nga që ndjen presionin e grupit, nuk është i situash i gatë shumë për dhe në mendimin dyshe. Pra kërështë aspektet apo dizavantajet e punës në grupë. Pikërisht të nëzënit, lehtësohet shumë gjatë komunikimit që kemi nga studentën ndryshëm, nga gjithë bota, nga India, nga Amerika, nga Gjermanië, kësh Pikërish këta student për një ushtrim X, dimon një një tjetërin në përmi kësaj platforme. Këtu zbatohet edhe i parimi peer to peer, ose të nëzënit, në përmi e të situa shoku të tëndë, pra që teknologia sot e ka lehtësuar, pikërish edhe të nëzënit, ose... Në fakt, është një formë bashkëpunimi të shpërse përse nuk ka nuk si njëzi që të bashkëpunojnë. Pra shikoni që sa ndikim ka sot teknologia, a? Edhe në komunikim... Ana e mje teknologjis. Absolutisht, absolutisht. Dhe gjithashtu zbatohet parimi pikërisht të mësuarit në rëmjit dënit mësim. Yunus alihi salatu wasalam është nga prejardhja e Jakubit alihi salatu wasalam 
Konkretisht, aj rrjedh nga biri Jakubit që quhej Bunyamin, që në Kur'an aluduhet në te duke thënë vëllau i Jusufit. Ky rrjedh nga loza e ti dhe pa dushem që ju kujtua se kemë përmenë që të gjithë pejgamberët pas Ibrahimit a.s. rrjedh nga loza Ibrahimit a.s. dhe konkretisht edhe kjo është nga pejgamberët që rrjedh ose vje nga loza e Ibrahimit a.s. nga biri ti Ishaku dhe nipi ti Jakubi dhe kështu në rrath. Aj ishte i biri, dhe thëtë Junusi a.s. ishte i biri i metas dhe për këtë e kemi adithin e pejgamberit a.s. që e shënën i më mbukhariju në sahjun e ti se dhe të të pejgamberi a.s. me përmend emre e ti dhe përmend emrin e babas së ti. Përmendet Junusi a.s. në Kur'an, katër vende me emrin e ti dhe në dy vende aludohet në nxarjen që kështë ndodhur me dhe të të me balenën. Për këtë shkak, në mënyrë të tërseshme përmendet në 6 vende, 4 me emr dhe 2 vende aludohet në te, duke thënë ajë që kështë nxarje me balenën. Junusi a.s. ashtu si që përmendin djetarët, ishte dërgut të kënjë popull që jetanin në afer qytetit të Mausilit, që ajë është tash prej qyteteve të Iraku të Saqëm, dhe ishte dërgut të kë popull, dhe i kështë thirur ata si kushtë se të gjithë pejgamberët para ti, i kështë thirur ata që të besojnë në Allahun Azogjel, që të largohen nga adhurimet e kota, që të ndjekin në mësimet që Allahu Azogjel ja kështë shpalur Junusit alihi salatu sëram, dhe gjithë ashtu i kështë thirur që të ndjekin rrugën e ti dhe që të mësë rebelohen dhe të mësë të regohen kryenec ndaj Junusit alihi salatu sëram. Por populli ti nuk e ndëgjaj dhe nuk ju nënshtru do të të mësimeve të Junusit alihi salatu sëram dhe si rjedhoj e saj, ata do të të e hidhruan shumë Junusin alihi salatu sëram. So që në njëre nga ditët, aj ishte duke i thirur që ti nështruhen ata Allah të zëvëgjel dhe të ndjekin Junusin alihi salatu sëram, ata taleshin me te dhe në atë qast atë e e kapi hidhrimi, por një hidhrim që ishte vetëm për hirtë Allahat e Zogjel. Dhe nga gjelozia e ti se si po taleshin me fin e Allahat e Zogjel, me shpalin e ti, me pejgamberin e ti, atëherë në atë qast aj i kërcna i popullin. Dhe tha, po nëse ju nuk pendoheni, nuk këtheheni, nuk mëndjekni mua, nuk ileni adhurimet e kota dhe kështu më radhë, tha ka për t'ju goditur një dënim nga ana e Allahot Azzo Gjell dhe djeni që dënimit të ti nuk ka asë kush se si ti fshihet apo ti ik. Dhe në atë qast nga aj mëlef, ajo mërzi që kështë e goditur Junusin alihi salatu e sëram, ata i kërcnoj dhe prap ata ja këthyn Junusit alihi salatu e sëram me talje dhe nuk e morën parasysh kërcnimin e ti Junusi alihi sallatu sallam duke qenë në atë zgjendje vendosi që t'i braktis ata. Shikohet së nëruar, kjo ishte e tëra për emisionin e sotën Kolarë Gjavort, falimderit që në ndoqët miru pafshim emisioneve të tjera.